गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग मोनिका सिंह जी इज ऑल्सो देर गुड इवनिंग मोनिका जी मैं जबीर खान फ्रॉम पुणे दैट्स गुड तो सियाराम जी आपका नाम पूरा नाम पंडित सियाराम शर्मा है हाँ जी सर हाँ आपने उसी नाम से ज्वाइन किया है ना अभी करते हैं सर बस दो चार मिनट में शुरू बिकॉज आज का सेशन फिफ्टी परसेंट होगा नियरली एंड इट विल कंटिन्यू फॉर नियरली फिफ्टी मिनट्स इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे इससे ज्यादा आप भी नहीं बैठ पाएंगे मैं तो बोलने को तीन चार घंटे बोल लूंगा हाँ सर तो अब हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है ना बोल के ही खाते हैं <laughs> बोलने का ही तो खाते हैं बोलने का ही मिलता है जी सर तो इसीलिए बोलने की आदत इतनी हो गई है अड़तीस साल में अब तो सिक्सटी वन प्लस हो गया रिटायर तो हो गया था मैं रिटायर ले लिया था मतलब ये समझिए कि जॉब वॉब का चक्कर छोड़ दिया था चौवन साल की उम्र में जी ये नौकरी से पक गया था सर पक गया इन देंस की बटन ज्यादा हो गया सर ओवर हो जाता है ना तो आप ये बताओ कि आप किस क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आ, सर मैं पीछे नहीं हूँ मैं अकाउंट्स देखता हूँ अकाउंट्स देखते हैं अब आपको एक मैनेजमेंट का आदमी आके बताया कि जी सियाराम जी इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो तो आपको कैसा लगेगा वो आपका काम बॉस तो बोलेगा हमेशा नहीं बॉस की बात अलग है सर बॉस तो चेयरमैन होता है ना उधर ट्रस्टी भी आ जाता है उधर दूसरे मैनेजमेंट के मेंबर्स आ जाते हैं हमारे साथ तो यही होता था चेयरमैन का लड़का आ गया अब फिर वो बात ये है कि हमारा प्रोफेशन कुछ ऐसा है स्कूल्स का कि वी डोंट एक्सेप्ट द लैंग्वेज वो अबे तबे वाली भाषा जो है ना वो हमारे गले से नहीं उतरती बिल्कुल सर ना तो हम इस्तेमाल करते हैं और ना हमको बर्दाश्त जी सर तो आई वॉज नेशनल डायरेक्टर इन बचपन प्ले स्कूल बचपन प्ले स्कूल हाँ जी आपके उधर भी होगा सर हाँ सर है आप किस जगह से हैं सर असम हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल तो पास में ही है शिव मूर्ति जी भी आ गए हैं और मेहजबीन खान तो पहले से ही है हेमलता जी भी आ गई है बस ये है कि अगर आपको लगता है कि पीछे से डिस्टरबेंस आएंगी सो प्लीज म्यूट योर सेल्फ वीडियो अपना चलाते रहिए जब आपको बोलना होगा मैं जब शेयरिंग करूंगा तो सर्टेनली आई विल बी गोइंग ऑन ओनली मी स्पीकिंग एंड यू पीपल अंडरस्टैंडिंग इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन अगर आपको बीच में कोई प्रश्न आते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए मैं उसको देखूंगा एंड देन मैं ग्रुप में उसको आंसर कर दूंगा तो सियाराम जी आपके बच्चे तो छोटे ही होंगे इसका मतलब जब आपको एटिकेट्स मैनर्स पढ़ने हैं क्योंकि जब तक हमें खुद नहीं आएंगे तब तक हम बच्चों को क्या सिखाएंगे आपको इंग्लिश में तो कम्फर्टेबल है ना यस सर क्योंकि मैं भी चौदह साल हरियाणा फरीदाबाद में ही प्रिंसिपल रहा हूँ तो जनरली दूस टू टॉक अबाउट दैट प्योर इंग्लिश नहीं चलती है प्योर हिंदी नहीं चलती है इंग्लिश हिंदी मिक्स चलेगा वो ही पे होगा मैं जो भी इंग्लिश में बोलूंगा उसको हिंदी में पहले बोलूंगा या बाद में बोलूंगा बट इट विल बी ट्रांसलेटेड अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप हैन बता दीजिएगा या चैट बॉक्स में लिख देंगे क्वेश्चन दैट विल बी रेदर बेटर एंड रीच मी एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम इन द चैट बॉक्स यू डोंट वॉन्ट टू लीव द कन्वर्सेशन या वेबिनार नहीं छोड़ना चाहते हैं सो इट विल बी ऑलवेज बेटर यू राइट दूर क्वेश्चन और क्वेरी और सजेशन और आइडियाज इन द व्हाट्सएप ग्रुप मैं उसको अभी खोल दूंगा रात को दस बजे तक खुल जाएगा तो वेबिनार के बाद भी आपके दिमाग में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है क्योंकि पेड ग्रुप में अब कोई और नहीं आएगा मैं जनरली पेड ग्रुप को अभी तक इसीलिए बंद रखता था बिकॉज द थिंग इज दैट कि इन दिस ग्रुप जनरली दीपल यूज टू से गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर वो फिर बड़ा लंबा चौड़ा उसमें कन्वर्सेशन हो जाता है ना so that way it gives us a little bit of uh, problem ab good evening good morning ke liye to sari zindagi padi hai sir pura din mein good evening good morning good afternoon hai na to usse thoda sa problem hoti hai so shall we start now it is ya 2 minute aur ruk jaye 6 bajkar 3 minute hue hain just 2 minute ke liye aap log thoda sa pani wani peena ho washroom jana ho just be free so that we can start here there are expected to be 23 participants 21 participants 
और उसमें से आप देख लीजिए मैं और निवेदिता जी जो है वी आर होस्ट तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी पीपल आर सीरियस आपके बच्चे कितने छोटे हैं सियाराम जी मेरा एक बेटा है सर एक बेटी है बेटा फिफ्थ क्लास में है बेटी सेकंड क्लास में हाँ तो फिर इनके लिए तो आपको जरूरी है सो देट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड की एटिकेट मैनर्स क्या है हम लोग बोलते हैं कि जो हमें पसंद है वही मैनर हो गया इट इज नॉट बेसिकली दैट मैनर्स में कई सारी चीजें आती हैं जैसे थैंक यू आता है प्लीज आता है हैंडशेक भी आता है हैंडशेक के भी कई तरीके हैं हमारे यहाँ जो है कुछ वो पतले सुगड़े से नहीं होते हैं थिन लीन बट दे वॉन्ट टू मेक देयर इम्प्रेशन इसलिए वो ग्रुप इतनी सॉलिड बना लेते हैं कि जैसे वो लोहे के अंदर डाल दिया सो दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ मैनर्स दैट इज नॉट ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल मैनर एटिकेट्स में नहीं आता है ना एटिकेट्स और मैनर्स ये दोनों के दोनों चीज रिलेटेड है बट जनरली वेन वी टॉक अबाउट एटिकेट्स वहां तो सिर्फ तीन चीजें हैं देर आर ओनली थ्री थिंग्स फर्स्ट इज रेस्पेक्ट चाहे वो आपसे बड़ा हो छोटा हो काम करने में हो वर्क लेबर हो ग्रुप डी स्टाफ हो ड्राइवर हो कंडक्टर हो स्वीपर हो इवन चाहे परोसने वाला पी एन हो या फिर आपका एडमिन हो जो आपके ऊपर है बॉसेस हो या फिर आपका कोई कुलीग हो सो एवरीबडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन इज ओन प्लेस बिकॉज अकाउंटेंट साहब एक बात बताइए मेरे को कि अगर एक स्वीपर आपका अकाउंटेंसी का काम नहीं कर सकता तो दिस इज ऑल्सो श्योर कि मैं भी स्वीपिंग नहीं कर सकता कॉरिडोर में क्लासरूम में इसका yes, मतलब स्कूल को एक स्कूल प्लांट को चलाने के लिए He is also equally contributing to the school system, और इसलिए वो important है काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता है अपने हिसाब से they are all doing their work and they yeah. are important for the school running. Am I right or not? बिल्कुल सर इसलिए हमको हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए First thing is respect. दूसरा है consideration जो भी मैंने अभी बताई कि छोटा है बड़ा है ऊंचा है नीचा है बराबर का है फैमिली मेंबर्स है फैमिली है कम्युनिटी है पेरेंट है स्टूडेंट है हर एक के साथ कंसीडर करना है कि व्हाट इज हिज एज ग्रुप स्टिल अगर हम एक पीएन को नाम से ना बुला के और उसको बोला है कि शंकर जी जरा थोड़ा सा इधर साफ कर देंगे तो मेहरबानी होगी मेरे को एक चार सेंट, एक सेंटेंस में चार वर्ड्स और यूज करने पड़े अब मैं उसे बोलू वही शंकर ये सफाई होती है बात वही कम्युनिकेट करनी है बट द थिंग इज दैट कि हमारे मैनर्स से हमको पता चलता है जितना आदमी बड़ा होता चला जाता है ना उतना हम्बल होता चला जाता है एज यू ग्रो इन योर प्रोफेशन इन योर पोजिशन इन योर रैंक इन योर हायर आर की यू बिकम देखिए रतन टाटा है ही इज नॉट नंबर वन रिच अदानी है अंबानी है एंड देन बहुत सारे लोग हैं मैं अभी एग्जाम्पल्स दूंगा आपको बहुत सारे दे आर ऑल वेल ग्रोन अप वेरी वेल वेली वेल्दी फिल्दी रिच जिसको बोलते हैं उनके लिए सौ रुपए जो है वो मेरे ख्याल से दस का सिक्के के बराबर भी नहीं होंगे बट जबकि हमारे लिए एक रुपया भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है किसी ने मेरे को अभी वन फिफ्टी पे कर दिया था मेरे को देख के एंड आई टू रिटर्न क्योंकि वन फोर्टी नाइन फीस है तो वन फोर्टी नाइन ही होनी चाहिए मेरा नेक्स्ट वेबिनार जो है वो नाइन्थ और टेंथ को होगा and that is about values and virtues hum value kisko bolte hain jo cheez humne adopt kari hai apne system se apne family tradition se apne culture se they are values ek culture mein wahi value achhi ho sakti hai lekin dusre culture mein wo achhi nahi ho sakti hai abhi hum manners ke bare mein baat karte hain and we i start sharing the screen now because i can't wait that much time so okay ladies and gentlemen welcome to the new session which is etiquettes and manners i hope you are able to see my screen aap logon ko meri screen dikhai de rahi hai
अब बताइए आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है पूरी शेराम जी दैट्स गुड अब आपको पूरी स्क्रीन दिखाई देगी नाउ द थिंग इज दैट कि दैट्स आप ये बात सोचिए कि डज इट बग यू व्हेन द चिल्ड्रन आंसर बैक व्हेन दे शाउट एट देयर पेरेंट्स दे बार्ज अपॉन अदर पीपल्स आउट ऑफ द वे दे रोल देयर आईज लीव मैंगल्ड फूड रिमेंस ऑन द टेबल या फ्लोर पे फैला देते हैं क्या आपको ये अच्छा लगता है आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है ना इन चीजों से कि जब वो आपको जवाब देते हैं आपके ऊपर शाउट करते हैं बाज करते हैं आपके ऊपर नहीं कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर अपने रिलेटिव्स के एल्डर्स के ऊपर अगर इफ दे शाउट देन सर्टेनली इट बग्स एंड वी फील फ्रस्ट्रेटेड ऐसा लगता है कि कहीं जाके कारपेट के नीचे घुस जाऊ अलमारी में घुस जाऊ सो देट आई डोंट बिकॉज आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बट दैट थिंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर द रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से कि यू हैव टू फेस दीज थिंग्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस यू हैव टू फेस दीज थिंग्स बट देन आवर रिस्पॉन्स विल शुड बी टू हेल्प द चिल्ड्रेन इन डेवलपिंग दीज मैनर्स वेन वी डेवलप दीज मैनर्स देन सर्टनली देन सर्टनली वी कम अप विद एटिकेट्स अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि देर आर मैनर्स एंड देर आर एटिकेट दो चीजें होती है एटिकेट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रिंसिपल दैट इज कंसिडरेशन रेस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी दिस इज वॉट आई टोल यू जस्ट नाउ और ये तीनों चीजें जो है ये सारी मैनर्स के पीछे ये तीन चीजें अगर हैं एंड इफ द चाइल्ड इज ट्रेन इन दीज थिंग्स हाउ टू गिव रेस्पेक्ट हाउ टू वॉट टू कंसिडर अबाउट मै वाइल यू आर बिहेविंग टॉकिंग और एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे और तीसरी चीज है ऑनेस्टी ऑनेस्टी इन देंस दैट यू शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट एज टू योर कैपेबिलिटीज वॉट शू यू नो दैट वो हाउ शुड आई बिहेव The next thing is, often we do not realize, basically, where our customs have come from. हमको ये नहीं पता है. We don't know where from these manners or etiquettes or customs have come from. Generally, होता ये है कि हम over the ages those things which we are using over and over again and again again and again they become our tradition. and then these traditions are considered to be good in one culture and if they are good manners then they will be honored and respected and recognized by all the cultures irrespective of what traditions you have got back at home in your religion in your culture in your community in your neighborhood wherever you are what exactly is existing is consisting of these three things and when you think about these three things positively respect consideration and honesty in teen cheezon ko dimag mein bacche ke baitha dena hai kaise baithana hai wo hum karenge in do dinon mein we will consider everything then inka inka fayda kya hai manners ka because they matter because it has lot of the things to do with the people living cooperatively together Which which means कि हम अपने बारे में तो सोचेंगे we will think about ourselves, but we think about other people's need. कि उनको क्या चाहिए That means we have to empathize with others. We have to put ourselves in other shoes. Next is the elderly person. For example, ये मैं एक example दे रहा हूं आपको कि elderly person is struggling to lift something heavy. or a pregnant woman needing a seat on the bus or a train or a metro now the appreciation of a gift or a kindness is given these are all the things these are considered to be good well manners in one culture if you help an elderly person to lift something heavy which of his age he is not capable of doing easily of course he is he will uh, lift the things but the only thing is that he is not comfortable so if you help him out of the way what is the harm and certainly he will give you a small gift of thank you sir a thank you beta how does it affect you 
it gives you confidence. Ki yes, today I have given something, I have helped something, an elderly person to do his task. Mujhe do minute paltu lag gaye, no problem. But it will certainly boost up your confidence to do something more. If you help a blind person to cross the road, even that, he will he may not see you, but he might feel you. In his blessings, you will always be there. And I tell you one thing, whatsoever you give to the society will come back to you. Whatsoever you give to your child will come back to you. आप बच्चे को गुस्सा होना सिखाएंगे तो वो गुस्सा आपके ऊपर आएगा आप बच्चे को प्यार से रहना सिखाएंगे तो वो आपसे भी प्यार करेगा आप बच्चे को अच्छे तरीके से साफ सुथरा रहना की कोशिश करेंगे उसको सिखाएंगे एटिकेट्स और मैनरिज्म में कि अच्छे से कैसे रहा जाता है ऑर्गेनाइज कैसे अपने कमरे को किया जाता है अपनी चीजों को रखा जाता है सर्टनली यू विल ऑल्सो भी फीलिंग हैप्पी दैट आई हैव गिवन अ गुड मैनर टू माई चाइल्ड सबसे पहले तो चैरिटी बिगिन सेट हो अगर मैं अपने घर में नहीं कर सकता हूं ये चीजें तो हाउ कैन आई टेल माय स्टूडेंट्स टू डू दैट थिंग मैं लाइन में नहीं खड़ा होता बस में चढ़ने के लिए मेट्रो में चढ़ने के लिए तो हाउ डू आई एक्सपेक्ट द अदर पीपल टू कम टू माय रूम इन जैसे फीस भरने के लिए सियाराम जी आपके पास आते हैं अगर धक्का मुक्की करके एक के ऊपर एक चढ़ के आ जाए सर मेरी फीस ले लो मेरी फीस ले लो यू विल बी एन बिल्कुल एंड यू विल बी शाउटिंग लाइन में आओ लाइन में आओ लाइन में आओ बर द थिंग इज देट कि इफ दीज थिंग्स आर टॉट मैं क्लासरूम मैनेजमेंट का एक वेबिनार लेता हूं उसमें प्रोसीजर्स होते हैं उन प्रोसीजर्स में एक ये रूल है कि फर्स्ट पर्सन को आप आपके आगे जो है बच्चा उसको देखो और वो कहा जा रहा है उसको फॉलो करो दैट विल मेक अ लाइन अ प्रॉपर लाइन विल बी देयर आपके पास फीस देने वाले आए फीस दिए एक ने चला गया फिर दूसरे ने फिर तीसरे ने फिर चौथे ने योर वर्क विल ऑल्सो बी इजी एंड सर्टेनली ही विल बी सेइंग थैंक यू टू यू और जब आप पैसे पकड़े तो आप भी एक पलट के थैंक यू बोल दीजिए व्हाट अ बिग डील आपका पर्सनल फेवर नहीं कर रहे हैं ही इज गिविंग यू द फीस फॉर द ट्यूशन फॉर द स्कूल लेकिन आप थैंक यू अगर बोलेंगे तो सर्टेनली ही विल बी द स्मॉल किड्स द पेरेंट्स दे विल अप्रिशिएट कि यस आई हैव गिवन द फीस ओनली टू द काउंटर and which is my duty my responsibility to give mere ko deni hi hai lekin phir bhi accountant saab ne mere ko thank you bola so this is one manner acha ek baat aur hai ki ek good culture jo hai good manner jo hai ek culture mein ek period of history jo early ages mein tha ab se 60 saal pehle tha jo aaj hai jo kal hoga wo good manners jo hai they will remain good But the thing is that ki manners may not remain same in other context. Say for example, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है देखिए कभी आपने देखा है एक ये नोट कि यू गिव हैंड शेक हैंड शेक भी देते हैं चलिए हैंड शेक को छोड़िए मैं दूसरी चीज बताता हूँ लेडीज फर्स्ट अब लेडीज फर्स्ट ये आया कहा से कंटेक्स में बेसिकली दिस इज अरोपियन कल्चर जो यहां पर धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज एंड इट इज अ गुड मैनर बट ये हाउ इट एग्जिस्टेड ये आया कैसे यूजेज में यू सी इन प्री सैनिटेशन एंड प्री वॉशिंग मशीन डेज जो घर में सफाई होती थी पूछा लगता था मॉपिंग होती थी आफ्टर दैट मॉपिंग द डर्टी वॉटर द लेडीज यूज टू थ्रो आउट ऑफ द विंडो एन अनफॉर्चुनेट पेडेस्टन कुड गेट द अनहैपी सोकिंग बड़ा उसको दुखी हो दुख होता था कि ये पानी किसने मेरे ऊपर फेंक दिया सो एट दैट टाइम द जेंटलमैन वुड टेक दैट लेडी इनसाइड द हाउस लेडीज फर्स्ट उनको बचाने के लिए बचाना किससे है वो अनहैप्पी जो पेडिस्ट्रियन था जिसके ऊपर गंदा पानी फेंका गया या फेंक गया बाय चांस उससे बचाने के लिए उसकी शाउटिंग से बचाने के लिए स्कोल्डिंग से बचाने के लिए झगड़ा बचाने के लिए एंड देट इज वाई दिस केम एज अ स्लोगन लेडीज फर्स्ट बट एट द सेम टाइम अगर अफ्रीका में जाएंगे तो इसका जस्ट अपोजिट आता है मैन फर्स्ट क्यों क्योंकि अफ्रीकन देखे को किसी कोई ये यूजेज कर रहा है प्लीज डोंट यूज दिस क्रीम अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होता है कि बिकॉज इट इज अ वेरी रॉ जंगल टाइप ऑफ 
कल्चर ओवर देयर दे आर लिविंग इन द जंगल एरियाज तो जनरली होता क्या है कि दे एक्सपेक्टेड समथिंग अनहैप्पी इनसाइड शेर भी हो सकता है सांप भी हो सकता है बिच्छू भी हो सकता है सो मैन यूज टू एंटर द हाउस फर्स्ट एंड टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी अनवेलकम कल्चर और क्रीचर इन द हाउस सो वेल मैनर्ड मैन इन अफ्रीका दो गो फर्स्ट एंड देन दे से द मैन फर्स्ट सो लेडीज फर्स्ट इन द यूरोपियन कल्चर इन अफ्रीकन कल्चर इट इज मैन फर्स्ट सो दीज आर मैनर्स इन डिफरेंट कल्चर देर आर डिफरेंट थिंग्स now the thing is which is more important is how to uh, know to have a good etiquette very much important it is very much important because this if you have got etiquette kabhi aap interview ke liye jaate hain may i get in sir bina bole baithna nahi hai that is an etiquette because we consider three things respect consideration and बताइए तीसरा किसी को पता हो ध्यान हो तो ऑनेस्टी आई एल नॉट वेस्ट टाइम ओवर हेयर ये देखिए इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एमिली पोस्ट शी इज एन ऑथोरिटी ओवर ऑन द एडिकेट्स एंड मैनेज एंड फॉर लास्ट नियरली फिफ्टी इयर्स सिक्सटी इयर्स शी हैज बीन एन ऑथोरिटी ऑन एटिकेट एंड मैनेज सो अब अगर स्कूल कल्चर में अगर आप हैं तो गुड मैनेज विल से you will get a good school when you go for the interview knock whenever you knock agar apne bacche ke kamre mein bhi jaate hain knock on the door main aa jaau beta he will say wait wait daddy wait papa theek hai wait because you have to respect maine bola na respect respect the privacy of other people consideration they might be busy in something which is not uh, uh, not worth of showing to you and then honestly yes i am coming then don't sit before the chair is offered so this means ki agar aap ek acche school mein hain and if you are showing or exhibiting good manners and good etiquette then certainly you are proving yourself to be a worthy person in that good school and that will give you a strong career boost that means there will be lasting personal relationship you see emily post ne likha hai the good manners reflect something from inside that is innate sense of consideration for others and respect for self ab abhi tab ek hi bhasha agar aap se koi use kare then certainly you will not feel happy But if anybody says good morning sir, बच्चे कहते होंगे शर्मा जी आपको यासमीन जी को भी बोलते होंगे डॉक्टर शर्मा को भी बोलते होंगे बट द थिंग इज दैट कि इफ यू बो योर हैड ए लिटल बिट और एक ऐसे अकड़ के चलता है गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैडम दैट इज ऑल्सो द एटिकेट एंड वंस यू बो योर हेयर अ लिटल बिट गुड मॉर्निंग सर good morning ma'am there won't make much difference but then certainly it will give you a boost in your career because your image will be improving that way he is he is a well mannered boy he is a well mannered person he is a well mannered staff member then certainly it will give you a boost so consideration for others and respect for self and that it communicates to other people what kind of person you are is a well mannered guy is a polished guy polished means well mannered groomed well groomed my next webinar will be on values and virtues in the kids aur hum ek kids ko isi liye saath mein leke chalta hu because i am training you people and you will train further apne bachcho ko apne grand children ko जो बुजुर्ग हैं मेरी उम्र के हैं या अपने स्टूडेंट्स को यू विल कम्युनिकेट दैट वे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर देन सर्टेनली इट इज वेरी हार्ड टू मिस टू बी व्हेन समवन इज कर्टियस व्हेन समवन यूजेस गुड मैनर्स इन कम्युनिकेशन दे रिफ्लेक्ट व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर दे है एंड इट इज वेरी हार्ड टू मिस 
because people will take notice of this. When you talk to your elders, don't put your hands in the pocket. Elders means not only elders in the age, in the hierarchy also. Then certainly, you will, you will give a message that yes, you, have, you are a well-mannered, a polished person. The next one in this series is, so many people use the word etiquette and associate it with being highly snuffy, snobby, and elitist. Snobby. No, that is not the word. That is generally taken as a misnomer, as a misname, as a wrong word for etiquettes. Etiquette means you have to be sober. You have to be polite. You have to be respectable. Respect yourself. Respect others also. Consider yourself. Consider others also. Be honest to yourself. Whatsoever he is doing is none of your business. If he is rude, it is, this is his problem, not yours. Which means, ki in a world where we are living for 24 hours, communicating with 24, not 24, let us say, 14 hours, 8 hours, I take out for resting and our daily course. So at least 16 hours you are communicating with each other, with the world outside, with your bosses, with your colleagues, with your friends, with your family, with the community members, with the parents. The first thing is that ki etiquette is more important than ever before. Because you are, every time you are in communication, you are in channel, you are in in uh, in conversation with somebody who may not be known to you and over here the politeness the kindness and the good manners they never go out of style they will always be noticed so which means they have real world result or that is none of my problem this is my problem i have to be polite i have to be well mannered I have to show myself to be groomed, well-polished, coming from an elite family. Yes, I belong to that. Next one is, what can the knowledge do to me? Knowledge of etiquettes. What can it do to me? It can put others at ease, number one. If you are polite, you are considerable, you are considering and then you are honest irrespective of their positions. It gives other people, somebody is using whiteboard. Please don't do that. There is a line on the screen. Please don't do that. It gives you meaningful relationship. It fosters the meaningful relations. And then create a comfortable and relaxed atmosphere where we can go. Or wherever we go, if we are polite, we are considerable, we are respecting other people's privacy as well as their honor, their position, and we are honest to theirs and ours integrity. Then certainly we keep we put up such an atmosphere, a working atmosphere, a happy atmosphere, where at least I will be feeling very happy. So which means etiquette simply help us to know how to behave and conduct ourselves in different environments. But certainly these environments may be different. These environments may be different, but not at all to compromise on your integrity. The next one is etiquette help us to know how to treat others respectfully and appropriately in any context. Whatsoever. Zagra bhi ho jai, to aap agar ek bar aise haat kar de, I am sorry. Galti na bhi ho, I am sorry. Respect apne aap ko kariye ga, lekin itna nahi ki aap sorry sorry kehne ke chakkar mein unke pairo mein padhne lagi. Sorry to such an extent ki yes, it may be my mistake. I'm sorry if I hurt you. If I created some discomfort for you, I'm sorry for that. 
किसी को बस में धक्का लग जाए से सॉरी वट अ बिग डील सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ द प्रिंसिपल ऑफ एटिकेट जो मैंने अभी तीन यूज करे हैं आपके सामने फर्स्ट थिंग इज रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट मीन्स रिकोगनाइजिंग एंड एक्नोलेजिंग द बर्थ ऑफ अदर पीपल एंड वेल्यू दम एज अमन बींग रिगार्डलेस इर रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड रिलीजन एनी थिंग इवन देयर बैकग्राउंड देयर प्रोफेशन विच मीन्स इन डे टू डे रिलेशन आई विल नॉट डी मीन एनी बडी आई विल नॉट शो दम डाउन एनी बडी I will not laugh at the racist or sexist comment. I will stay open-minded. This is respect for others, which means consider them. कोई ऐसा जोक सुना देता है जैसे देखिए आप कि सरदारों के ऊपर बहुत जोक्स आते थे and people used to laugh and even सरदार also used to laugh at them. Why? Because they are very happy-going people. they don't feel stress under any circumstances very devout people always in front to help others because this gives them happiness this gives them confidence aur jab aap happy hote hain so there will be no stress in your mind your mind will be stress free and when you are stress free then certainly you can do anything irrespective of the circumstances irrespective of the gravity of situation or the problem you will work accordingly which means we respect in by intentional acts like commitment number 1 is jo aapne bola wo karna hai which means ki if you are to reach your school by 8 o'clock you must be there before 8 o'clock if you are to go at a party You see, nobody else is going to wait for you. The people say there is two hun two hours check-in for every flight, whether it is national or international. Two hours check-in. Why? Because even if you are stuck in traffic, if you are having some problem while traveling to the airport, at least you have got sufficient time to check in, giving a proper cause. and then certainly they will you let you in relax check everything your bag baggage luggage everything and then your tickets your seating plan everything and when it is given to you respectfully then you feel confident ki ab mere ko bas i have to get up from here aur mere ko ja ke flight mein baithna hai your dressing sense should be proper mera generally dekha hai schools mein and principals also allowing these things deck like wearing jeans I was strictly against this. तो मेरे से लोग बहस करते थे And I was principal for 18 years in Faridabad itself. सिया राम जी फरीदाबाद में ही था और पीपल जो है वो टीचर्स भी आते थे बहस करते थे सर आज तक तो किसी ने मना नहीं किया मना कर बिकॉज मैं किसी नहीं हूं नंबर वन इज आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी किसी आई एम अजय शर्मा और मैं यहाँ पे पहले नहीं था इसलिए आपको बोला नहीं नाउ आई एम हेयर एंड एवरीथिंग विल बी रनिंग अकॉर्डिंग टू माय रूल्स वो आज रूल है अगर आप स्पोर्ट्स टीचर हैं तो व्हाई डोंट यू वीयर द ट्रैक सूट दैट इज मोर कंफर्टेबल देन जीन्स इफ यू आर अ म्यूजिक टीचर दैट डजेंट मीन दैट यू हैव टू रन अक्रॉस डोंट सो dressing properly dressing sense must be there if you are going to a school you must wear a proper tie neck tie agar school uniform hai to well and good nahi hai to neck tie pehenne mein kya hai maine generally dekha hai ki teachers jo hai apne ye sleeves ko fold up kar lete that is bad half sleeves pehen ke aa jaiye isse to zyada behtar wohi hai kyun choudhary sahab main galat to nahi bol raha <laughs> तो पंकज जी अगर आपको गर्मी लगती है तो आप हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के चले जाएं स्कूल में राधर देन फुल स्लीव्स पहन के और उसको फोल्ड अप कर लें दैट डजेंट लुक नाइस नेक टाई पहनेंगे तो अच्छा है 
गर्मी है तो मत पहने सर्दियों में तो पहन सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू द वेदर अब जब देखिए किसी पार्टी में अगर आप जाते हैं शादी वादी में जाते हैं तो टाई पहन के जाते हैं ना सूट पहन के जाते हैं ना टी शर्ट और जीन्स पहन के तो नहीं जाते शादी में वाई बिकॉज दैट इज इन अप्रोप्रिएट फॉर दैट ओकेजन दैट गिवस यू फुल अटेंशन द पीपल आर नोटिसिंग यू माइंड इट एवरी टाइम यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ नियरली हंड्रेड आइज एवरी टाइम so you must take care of your dressing sense respect yourself first unless and until you respect yourself how can you respect others aap khud ko izzat nahi denge to dusra aapko kaise izzat dega aur apne aap ko izzat dene ka sabse badhiya tarika behtareen tarika hai ki you keep yourself up keep proper dressing दाढ़ी बढ़ाता हूँ मैं भी बढ़ा रखी है पंकज जी ने भी बढ़ा रखी है और लोगों ने भी बढ़ा रखी है बट अगर ट्रिम रहेगी तो अच्छा लगेगा मेरे बाल कम है पंकज जी के ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा कॉम करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा एंड जनरली वी हैव सीन कि अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाता है तो इंटरव्यू रूम के बाहर लॉबी में बैठ के वॉशरूम में जाके कंगा वंगा करके ठीक ठाक टाई वाई ठीक है कि नहीं है एवरी प्रॉपर खासतौर से जूतों का भी ध्यान रखेंगे सारी चीज तो चमक रही है लेकिन जूते के ऊपर तो ऊपर तो धूल लगी हुई है दैट डजेंट गुड गुड लुक गुड सेल्फ रेस्पेक्ट इज मैंने बताया ना एज इम्पोर्टेंट एज रेस्पेक्ट फॉर अदर्स रादर मोर इम्पोर्टेंट तो अनलेस एंड अनटिल यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ नो बडी एल्स इज गोइंग टू रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ मीन्स कीपिंग योर डिग्निटी अप हैविंग एम्पेथी फॉर अदर्स वॉट दे माइट फील If you behave this way, what they can do? What you can do about others? So this you have to consider. Consider uh, consideration basically leads us to help us a friend or a stranger in need. जैसे मैंने अभी बताया था, an old man carrying a heavy box. If you help him out, then that is consideration. Offer praise. Well done. Thank you. प्लीज ओपनिंग द डोर ऑल्सो इज अ गुड मैन मैं अभी एक एक करके सब चीजें डिस्कस करूंगा सो वॉट वी डू इज नेक्स्ट थिंग इज ऑनेस्टी टेलिंग द ट्रूथ इज ऑनेस्टी बट एट द सेम टाइम एवॉइडिंग ट्रू लाइज दैट इज ऑल्सो ऑनेस्टी and acting sincerely and with integrity main kuch examples aapko aise dunga ki honesty when we say that i believe in this mera next webinar values or uh, values or virtues ke upar hai usi mein ye cheeze batayi gayi hain batayi jati hain that is something different but this is about honesty main honesty ko jo hai i, I give full marks to honesty and my colleague give full marks to trust which means that ki if there are wrong doing financial wrong doings by any of the people in my knowledge then certainly i will not accept it but trust the trust for the people the person who who has trust on the top shelf jo trust ko sabse zyada value deta hai वो कहेगा नहीं साहब वो मेरे ऊपर भरोसा करता है इसलिए उसकी फाइनेंशियल मिसडूइंग्स मेरे को एक्सपोज नहीं करनी चाहिए बट दैट मे हार्म अदर्स ऑल्सो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं ऐसे दूंगा आपको जहां पे आपको यू हैव टू चूज योर सेल्फ कि वेदर यूर ऑनेस्टी लेट अस से फॉर एग्जांपल आगे भी एग्जाम्पल आएंगे मैं आपको बताता हूं कि इन हिंदू रिलीजन इट इज वेरी मच प्रोहिबिटेड to have the beef now if my falsehood can save the life of a cow then it is good or not it is good but for a butcher it is bad so the same thing may not hold good for every culture every tradition every person it changes from person to person without causing embarrassment or pain that is honesty 
So all together, we say the three principles were come together, respect, consideration, and honesty. Then all together, when they come together, then that is the soul of graciousness and excellent relationship with each other. That is the result. So consider these three things to be your top priority. Start working on them. Try to be honest. मैं स्कूल जा रहा था मेरे को रास्ते में एक दोस्त मिल गया उसने मेरे पांच मिनट खराब किए हेलो हाय हुई एक चाय का गिलास पिया एंड देन सर्टेनली माय आई गोज ऑन माय वॉच ओ टाइम होने वाला है स्कूल का आई रश अक्रॉस अब इसमें कई कंडीशंस आ जाती हैं और रशिंग में हो सकता है किसी के साथ टक्कर लग जाए दैट विल अगेन स्पॉइल अनदर फ्यू मिनट्स और अगर मैं लेट पहुंच गया हूं देन सर्टेनली आई शुड नॉट से be honest with yourself be honest to others honestly you must commit ki sir mera ek dost mil gaya tha bahut purana isiliye mere ko thodi si der ho gayi thoda sa exchange kiya hai number number uske sath usi mein der ho gayi so be honest and certainly your boss will appreciate this ki yes he has accepted his mistake but that is honesty ho sakta hai thoda sa daat pad jaye ki yes mr mon try to be in time in future right sir i am sorry sir next time it won't happen aapne bol diya hai it will not happen but there is no guarantee it may happen again jo bhi reason ho wo reason ko honestly aap bataye ki this is the reason for that and you will see a through quick and thin through thick and thin means kabhi aap difficulty situation mein ho कभी आप अच्छी सिचुएशन में हो दीज थ्री थिंग्स विल गाइड यू टू पैच अप द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद डिफिकल्ट पीपल जो थोड़े से सीधे नहीं होते हैं एंड देन दे विल दे विल हेल्प यू बिल्ड गुड रिलेशंस विद अदर्स विद अदर्स द नेक्स्ट इज जनरल प्रोफेशनल टिप्स बस यही हमारा लास्ट होगा एंड देन आई विल गिव अ ब्रेक टू यू पीपल फॉर टुमारो एटायर अभी मैंने इसके बारे में बोल दिया है देर इज नॉट टू मच टू टॉक वॉट यू लाइक टू वियर ऑन द वीकेंड्स पार्टी में जाना होता है फ्रेंड्स के साथ जाना होता है फैमिली के साथ क्लब में जाना होता है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू बी टीचिंग वाइल यू आर टीचिंग इफ यू वियर दैट पार्टी वियर to your classroom that is not worthy so you have to go for your attire a proper attire which means ki aapki jo dress up sense hai wo aisi honi chahiye ki jo occasion ke liye bilkul appropriate ho party mein aap agar neck tie pehen ke jayenge there is nothing wrong in that lekin jeans aur t-shirt pehen ke classroom mein jayenge it will make difference because that will give a wrong message to the children also ki if our sir can wear it then we can also do that to your own children also that will be giving a wrong message the next thing is punctuality maine abhi commitment ke bare mein bataya tha if you need to go early ask your administrator for the permission sir mere ko aaj ye kaam hai i have to go probably most of the times your administrators means head of the institutions the principals or whoever your supervisors your vice principal they are all considering they understand and but this this these type of permission shouldn't be infrequent it should not be very frequent aaj aapne party ke liye le liya aaj aapne ghar mein jaane ke liye le liya aaj aapne kisi ki bimari ka bahana le liya so certainly if every time you keep on asking permission then certainly it will give a wrong message whenever there is emergency and you certainly need say for example your auntie is coming from delhi you are in pune and you have to go to receive her because she is an elderly lady might be young also but at least as a courtesy you have to go to receive her तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि सर मेरी आंटी दिल्ली से आ रही है और मेरे को उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पे जाना है तो कैन आई लीव फिफ्टीन मिनट्स अर्लियर ही विल बी कंसिडरेबल ही विल कंसिडरिंग एंड देन सर्टनली ही विल गिव यू द परमिशन फाइन राइट गो हेड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 
effectiveness how much effective your work is which means doing the things appropriately in organized manner in such a way that you utilize the time for doing the things in time for example the examinations are coming up you have been given a task of preparing the question paper aur aap bolte hain ki sir mere ko to teen question wahan se char question wahan se lene hain ban jayega 15 minute mein aadhe ghante mein paper and you keep on procrastination aaj ka kal aaj ka kal aaj ka kal karte karte that is not effective obsessively you are checking your account staff room mein baithe hain khali baithe hain to kuch gyan ki baatein padhiye na कुछ अपने टीचर्स के साथ कुलीग्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए ना क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको डिस्कस करिए टीचिंग में इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे का बिहेवियरल प्रॉब्लम है ट्राई टू डिस्कस दीज थिंग्स रादर देन टेक्स्ट व्हाट्सएप वर्किंग आवर्स में इट इज नॉट अ गुड इफेक्टिवनेस एंड रादर नॉट एट ऑल इन द मीटिंग्स स्टाफ मीटिंग होती है वी कीप ऑन चेकिंग मैं तो कहता हूं आप चेक चेक करिए लंच के टाइम में जाते हैं सवेरे आठ बजे आपका स्कूल शुरू हुआ है असेंबली हुई एंड देन फर्स्ट पीरियड अप टू क्लास फोर अप टू फोर्थ पीरियड यू आर फ्री देन सर्टनली यू विल नॉट बी फीलिंग गुड सो ट्राई टू चेक योर व्हाट्सएप मैसेजेस ओनली ड्यूरिंग द ब्रेक then behavior in the meeting it is very important to engage in the respectful manner during the school meetings school meeting ho rahi hai general meeting ho rahi hai aapki community ki resident welfare association ki meeting ho rahi hai you should be very much behaving you should not be checking every time your phone you should not be uh, playing such a role which may be disturbing others that is inappropriate behavior in the meeting that is very bad and that is not at all acceptable under any circumstances but the thing is that ki if there is long training session or if there are longer meeting periods then step out of the of the meeting room the venue after asking the permission of your senior ki sir just i want to go out for 2 minutes there is an urgent call i have to make or i have to attend or whatsoever i want to go to washroom seek permission and then go next one communication this is also equally important ye maine pehle bataya hai aapko ki how should you be you see communication mera नेक्स्ट वैल्यू एजुकेशन के ऊपर है वैल्यू एंड वर्च्यूज उसके बाद नेक्स्ट आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एजुकेटर्स आई हैव सीन अ नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंसेस नंबर ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस नंबर ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस एंड नंबर ऑफ मेल्स आल्सो वेयर आर ब्लेटेंट स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामर मिस्टेक ट्राई टू अवॉइड देम और ऐसी मिस्टेक व्हिच इवन फिफ्थ ग्रेडर विल नॉट कमिट you will not expect such mistakes from a fifth grade student also dekhiye kabhi bhi hum jo jo jab bhi main bhi message karta hu sometimes very rapidly i do and click for send and later on i see that there is something some spelling mistake or some grammatical mistake in my message i immediately delete it and then write it again and then post it you might have seen a number of times number of times you might have seen there is a message put by me and immediately deleted because that gives a wrong message to the people there the person who cannot communicate well how can he teach in the class how can he conduct a webinar how can he conduct a workshop ek bar likhiye proofread kariye usko try to proofread your messages your emails your whatsapp messages your text messages anything you are writing and when you are speaking speak slow 
देखिये मेरे को अड़तीस साल हो गए हैं बोलते बोलते अगर आपको थोड़ा सा है किसी के साथ इफ यू आर ए कुलीग गिव इट टू हर और हिम टू रीड इट कि जरा थोड़ा सा इफ यू कैन चेक दिस मेल कि इफ ग्रामेटिकली दिस इज करेक्ट देर आर नंबर ऑफ पीपल हु सेंड मी दे आर दे आर रनिंग इन द कोर्ट केस एंड सर सर मैंने एक ड्राफ्ट किया है आप थोड़ा सा लैंग्वेज देख लीजिएगा आई रेक्टिफाई इट एंड गिव इट बैक वॉट अ बिग डील प्रूफ रीडिंग बाई योर कुलीग इज नॉट अ बैड आइडिया बट इट इज इट इज रादर अ गुड आइडिया नेक्स्ट वन इज एटिकेट अब अब ये यहां से मैं अब आऊंगा जनरल मैसेजेस मैंने कर दिए हैं आपको कम्युनिकेशन जनरल प्रोफेशनल एटिकेट ओवर हेयर आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ एंड नाउ इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम इन टूडेज प्रेजेंटेशन यू कैन स्पीक इट आउट स्पीक आउट योर माइंड एंड लेट मी नो एंड लेट एस कम्युनिकेट विद ईच अदर इफ यू हैव गॉट टूमोरो आई विल स्टार्ट विद प्रोफेशनल एटिकेट्स फॉर टीचर्स एजुकेटर्स के लिए होता है तो सर्टेनली इट विल कैन बी अप्लाइड फॉर द किड्स आल्सो से फॉर एग्जांपल फॉर टीचर्स एटिकेट्स फॉर टीचर्स सो यू कैन गो फॉर एटिकेट फॉर विद योर स्पाउस योर वाइफ और योर हस्बैंड इफ यू आर इन पब्लिक और इन योर आइसोलेशन इन योर होम अगर एक थैंक यू बोलेंगे तो दैट इज नॉट अ बिग डील इट हैज टू बी देर कई सारी चीजें हर एक के साथ करनी है शुरू के दो चार पांच स्लाइड्स में आपको पता चलेगा एंड एंड मैनर्स वी हैव टू फॉलो विद ईच एवरीबॉडी सो यू कैन पुट ऑन योर वीडियोस नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट योर माइंड इन द मेन टाइम आई कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर यस क्या माजी You are a little bit hasty. बहुत भागते भागते आ गए. नहीं नहीं no problem. Yes. I started only after you. We joined. are having uh, we are having pre board exams, sir. Tenth class. Yeah, I so can understand. Yes, everybody, everybody. everybody. Question papers. Yeah, yeah. Yes, sir. Question paper making and all. Yeah, that's right. That's right. Everybody, more or less. Doctor Sharma is also there. Uh, Manju ji is also there. Yes, Yasmin ji is there. Hemrata Shrivastav ji, Mehzabin Khan, Ram Sharma ji, his accounts, Shema Murthy ji is there. A number of people are there. If you can put on your videos for a few minutes, I will be very much happy to see your smiling faces. Good. So, Doctor Sir, वहाँ पे गर्मी आई अभी कि नहीं आई आपके इधर भोपाल में? <laughs> थोड़ी सी आई टाइम <laughs> और यास्मीन जी तो देखिए बिल्कुल कवर करके बैठे हैं स्वेटर वेटर शॉल वॉल सब हाँ जी यास्मीन जी पुणे से हैं लेकिन पुणे में तो इट इज क्वाइट अ प्लेजेंट वेदर सुबह शाम की तो थोड़ी सी ठंड होती है बिकॉज निवेदिता इज आल्सो फ्रॉम मैम मिसेस निवेदिता इज ऑल्सो फ्रॉम पुणे So she was the telling me. The weather is pleasant. Uh, this is my coming uh, year. I'm very. Okay, <laughs> that's right. So Mehzabin Khan is also there. Mehzabin ji, where from you are? आप कहाँ से हैं? You are from. ने अनमूट करिए तभी तो पता चलेगा क्या बोला आपने. पुणे से हूँ सर. You are also from Pune. That is great. Yes. तो यहाँ पे आज पुणे की मेजॉरिटी हो गई है. <laughs> आकाश जी आकाश जी इज ऑल्सो देर आकाश जी अनम्यूट करिए जरा बताएं हमको कहाँ से हैं सर आई एम फ्रॉम अजमेर राजस्थान ओ अजमेर ये हमारा सर एजुकेशन है हमारे गुरु लोग हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से मैंने बी एड किया था एटी सेवन एटी सेवन एटी एट सर वेरी गुड यू आर इन टीचिंग लाइन इन टीचिंग लाइन सर वॉट इज योर सब्जेक्ट माई सब्जेक्ट इज कम्प्यूटर साइंस Oh, that is great. तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है राइट सर आई एम कंप्यूटर पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन डीवी डीबीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर डीवी डीबीएन अजमेर दैट इज ग्रेट यस तो सर कभी अजमेर आएंगे तो आपके साथ एक कप चाय कप जरूर लेंगे प्यारा 
लेकिन मैं पहले होके आ चुका हूँ करनाल कुरुक्षेत्र और उधर बरारा है एक जगह बरारा भी है नीता वरकार जी आप कहाँ से हैं मंजू है आपको आप वैल्यूज के ऊपर एटिकेट्स के ऊपर मैनर्स के ऊपर वर्च्यूज के ऊपर कितना पढ़ लेंगे मेरे को रिसर्च करनी पड़ती है नियरली फॉर थ्री वीक्स एंड देन आई कंसाइज देम एंड मेक माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग लाइक इन दिस वेबिनार आल्सो एटिकेट्स एंड मैनर्स यू विल लेटर ऑन टुमारो आई विल एंड प्रोबेबली इट मे गो बियॉन्ड दैट आल्सो यू मे लर्न द फन वेज ऑफ टीचिंग दैट मैनर्स टू योर किड्स योर किड्स अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे वो तरीके आपको आएंगे तो आप दूसरे बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा पाएंगे हेमलता जी आप कहाँ से हैं थोड़ा सा अनम्यूट करिए है अपने आप को तो बताएं आप आप कहाँ से हैं सर मैं बिहार से हूँ बिहार किस जगह आरा भोजपुर आरा भोजपुर अच्छा भोजपुर है ठीक है ठीक है वो कहाँ क्या से वो निरुआ निरावा है और वो मनोज बाजपेयी yes, yes, सेम प्लेस yes. yes. <laughs> अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा शो में आए थे तीनों लोग मनोज तिवारी yes, भी आए थे तो दैट दैट लैंग्वेज इज वेरी स्वीट Yes, <laughs> कहा से आ रहे हैं कहा जा रहे हैं It is... हाँ, हम लोग का सर हम लोग वाला चीज होता है नहीं होता ही है वो कल्चर में ही है आपके बिहार के कल्चर yes. में झारखंड में भोजपुर में दिस इज इन द कल्चर एंड बेसिकली आई टेल यू दिस कल्चर इज एग्जिस्टिंग ऑल ओवर इंडिया ये वो टोटल वर्ल्ड की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं ऑल ओवर इंडिया दिस कल्चर इज एग्जिस्टिंग वेदर यू गो टू हैदराबाद वेदर यू गो टू केरल Whether you do you go to Sri Nagar? I have been to all these places, and wherever I have gone, in Kerala or Karnataka, they will say, "Wanna come?" But they will touch yes. their heart. Wanna come, Mani Kamba Ji? Is it right? Yes, sir. Correctly. They say, "Na," they put their heart, yes. their hand on the heart, yes, and say, "Wanna come?" Yes, sir. So that is the culture. We say Namaskar, hand on the heart. और हाथ जोड़ने का कल्चर तो ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग कोविड टाइम दिस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार ही कर रहे थे सब लोग सो दिस इज इंडियन कल्चर बीइंग स्प्रेड आउट इन द डिफिकल्ट टाइम्स आल्सो इजी टाइम्स आल्सो द बेस्ट थिंग इज टू कीप योर हाइजिन टू योर तो नमस्कार करने में ज्यादा अच्छा है दूसरा है आदाब उसमें भी किसी से हाथ नहीं मिलाना पड़ता नो जर्म्स ट्रांसफरेंस क्यों डॉक्टर साहब मैं सही बोल रहा हूँ कि जम्स का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बीच में वैल्यूज के बारे में जब बात बताऊंगा ना आपको तब आप देखेंगे कि वैल्यूज के बारे में जो आपको इन्विटेशन मिला है उसमें देखेंगे कि वैल्यूज में चार चीजें चार फेजेस हमारे बच्चों की डेवलपमेंट में हुए हैं अगर आपको डॉक्टर साहब अभी तक नहीं मिला है तो कल या परसों में मिल जाएगा फोर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड टुडेज वेबिनार यू राइटली सेड टीचर दे आर मोस्ट यू नो व्हाट डू आई से इन माय स्कूल एक्चुअली आई ऑब्जर्व टीचर्स वो पर्पजली दे यूज टू वियर जीन्स ऑल दो इट इज नॉट परमिटेड बट कोई बहाने से पहन कर आते हैं मैम आज ये होगा आज होगा मींस व्हाट दे वांट टू शो दिस आई डू नॉट अंडरस्टैंड एवरीबॉडी दे आर इन्फ्लिक्टेड बाय 
inferiority complex and that is why they want to prove that they are superior to their colleagues they are wearing it एक बहुत पोलाइट सा लेटर लिख दीजिएगा मैम मैं तो बता रहा हूं मैं कभी बख्शता नहीं था इन चीजों आपके पास रूल बुक होगी रूल भी एग्जिस्ट कर रहा है सो व्हाट इज द हार्म हम यहां पे पॉलिटिक्स तो खेलने आए नहीं है यहां पे किसी की वोट मेरे को चाहिए नहीं कोई मेरे को चेयर नहीं चाहिए बिकॉज़ द चेयर यू आर सिटिंग इज मच बियॉन्ड द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एंड रीच ऑफ एनीबॉडी एल्स कोई और आपकी कुर्सी पे आके तभी बैठेगा जब आप उस कुर्सी को छोड़ दे एंड दैट इज वेरी मच करेक्ट सो नो बडी इज योर ओपोनेंट एक छोटा सा लेटर लिख देते थे एज पर द स्कूल रूल्स द जीन्स आर नॉट अलाउड आई एक्सपेक्ट यू नॉट टू वेयर द जीन्स इन फ्यूचर टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द प्रोफेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर सेल्फ डिग्निटी ऑफ योर प्रोफेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर सेल्फ थोड़ा सा पिंचिंग भी लिखिए ना पोलाइटली उनको पिंच कर दीजिए सेकंड वाले में लिख दीजिए सेकंड रिमाइंडर विद रेफरेंस टू माय अर्लियर लेटर दैट द जीन्स आर नॉट परमिशेबल अंडर द स्कूल रूल्स काइंडली अवॉइड दिस इज द सेकंड रिमाइंडर टू यू काइंडली काइंडली पोलाइटली पोलाइटली कम्युनिकेशन यही स्किल्स मेरे अब अब से थर्ड वेबिनार कम्युनिकेशन स्किल्स पे यही है किसी को आपने बोलना भी है ना कि यू डोंट डू दिस बी पोलाइट डोंट से डोंट बी रूड डोंट शाउट आप जितना शांत रहेंगे आपका मन उतना शांत रहेगा आप उतना ही हैप्पी रहेंगे आपके साथ उतनी ही खुशियां रहेंगी अनलेस एंड अंटिल यू आर हैप्पी नो बडी कैन मेक यू All right then. If nobody else has to say anything else, then we stop it here. And tomorrow evening, six o'clock, Nita ji, six o'clock, <laughs> six o'clock. Yes, yes, ma'am. Please speak. Yes, sir, I, I, I want to ask something. Yes, yes. Bolia, bolia. Can I, sir? Yes, yeah. please. Uh, tomorrow, I think you'll be dealing with the etiquettes the teacher should be having for uh, talking to their students and their colleagues. Or other uh, other things. Yes. With teachers uh-huh. also, administrators also, colleagues also, group D staff also, community yeah. members also, students also, everybody. Yes. Okay, and uh, I just wanted to uh, you. I don't know whether you'll be including this uh, in your webinar or not. Uh, I am working for schools in a in weaker section. Okay. So there, the students are coming from uh, families wherein the uh, parents are not educated, and you can understand what their family background is. Right. Right. So, teachers making a derogatory comment that uh, you belong to this place, and uh, what kind of mark that leaves on a child? Uh, from mind. Pa- no, they I, are getting want... comments from the parent or from the community. No, parents. from the teachers. From the from teachers. From the teachers. If the teachers are giving such a comment. I just want you to give a brief about uh, what impact does it have on the child. It is very devastating. If I am counseling, if I am counseling a child who has got a, the, such kind of a comment from a teacher, uh, what would be my points of counseling for that child? All I right. I just want you to include that. Please. All right, all right, all right. Thank you so much. I will be considering this thing tomorrow. I will consider this thing. Yes, sir. Thank you. Sir. Yes. All right, ladies and gentlemen. If uh, there is nothing, if you have got something special to talk to me, then please. Uh, Enter it in the group. Write it in the group. As I have just said, Yasmin Ji has said. So please write it in the group. How to deal with such parents who give derogatory remarks in front of the kids? Who give them? Who give these remarks? The teachers. To other teachers. Am I right? So if this is right, then certainly how to stop them, or how to motivate them in the right direction? I will deal with this. And please ask one or two of such teachers also to join this webinar. I will give you the link tomorrow. Please ask them if you are on the good, good terms with such people. देखिए आप अपना कूल कभी मत खोइएगा, because your peace of mind is your responsibility. Nobody else should take charge for that. Right, sir. All right then. All the best for tomorrow. Six o'clock. We will meet again. Thank you, sir. Thank, Thank you, sir. Thank nice you, sir. Nice time. Thank you, and good night. Have a good dinner and good night. Okay, okay sir. Shubharatri. <laughs>